הכל מתחיל מאיזה נקודה של רצון, ואחר כך הכל נפעל על ידי הרצון הזה. זה, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, אבל ככה זה הסדר המדויק. הסדר המדויק שהכל מתחיל מאיזה נקודה של רצון. השאלה, הרצון שמה, בעולם העליון ביותר, מה קובע את הרצון שמה בעולם העליון ביותר? אני אגיד לכם תשובה פשוטה. אנחנו קובעים מה יהיה בעולם הרצון. מה שאדם רוצה פה, זה מה שעולה למעלה למעלה לשורש ופועל את הכל. אנחנו שנמצאים למטה, הכי למטה, אנחנו קובעים מה שיהיה הכי הרבה למעלה. כשאדם רוצה בעולם פה טוב, הטוב הזה עולה אל הטוב שמה בעולם הרצון, ומתחיל להמשיך טוב למטה. ואם חלילה האדם רוצה לא טוב, אז גם הלא טוב עולה למעלה. כי זה, זה לעומת זה עשה אלוקים, והכל זה מסודר בסדר הזה. בעצם, הפלא הגדול זה שהנהגת כל העולמות נקבעת על ידינו. אנחנו פה בעצם קובעים את הכל. כזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לנו בידיים. ושימו לב, זה הכל הולך על פי הרצון של האדם. שאדם לפעמים יכול להיות, במציאות שלו, במחשבה, בדיבור, במעשה שלו, הוא לא במציאות הנכונה והטובה, אבל באמת במהות הפנימית שלו, בנקודה הפנימית שלו, הוא כן רוצה את הטוב. אז אם הוא רוצה את הטוב, למה הוא לא בטוב? הוא לא יודע, הוא מבולבל, אולי יש לו יצרה גדול מאוד. יכול להיות, יש כל מיני סיבות. בסופו של דבר, מה יקבע למעלה למעלה? מה שיקבע למעלה למעלה זה הרצון שלו. הרצון יותר חזק מכל כוחות הנפש שבאדם. הכוח הבסיסי ביותר בנפש האדם זה הרצון. בסופו של דבר, מה שיוליך את האדם בחיים שלו זה הרצון. על זה, חז"ל אומרים, אין דבר העומד בפני הרצון. בפני מחשבה, דיבור, מעשה, יש דברים שיכולים למנוע אותנו. לפני רצון, אין דבר, אין דבר. לכן, יסוד מאוד גדול בתורה, שרבי נחמן, שאנחנו רואים את זה לאורך כל התורות, זה חוזר הרבה הרבה מאוד פעמים, שרבי נחמן מדבר כל כך חזק על הנקודה של הרצון. אפילו, הוא אומר לך, יש דבר טוב. אתה מבין שזה דבר טוב, אתה לא יכול לעשות את הדבר הטוב הזה. זה עדיין, אתה לא במקום שאתה יכול לפעול הלכה למעשה בדבר הטוב הזה. בסדר, אתה לא יכול לפעול את זה, אתה לא יכול לעשות את זה, אבל אתה יכול לרצות את הדבר הטוב הזה. וזה יסוד מאוד גדול. 